。我说店家，像这种粗鄙之人，也能进得了碧河山庄？真是扫了我们大家的雅兴啊！小兔崽子，敢骂你爷爷啊！你是不想活了吧？这这，啊！这这这这这这这这这！呀、啊！你，我呀！哎！识抬举的东西！阮总管，救我呀！啊、你放手，抓住竹竿！抓住！哎！哎！小兔崽子！也饶不了你，李公主，你退下。你先回去，换身衣裳，明日再来拜见我家姑娘。你放心，得罪我们丹凤轩的人，我一定不会放过他。你说什么？嗯，李帮主，你走吧。这位兄台，请问高姓大名啊？江湖儿女，无名无姓。哼，无名好啊，省得一会儿留下麻烦。请出招吧。你先请，那我就不客气了。
公子，你怎么样啊？你们快走，转交给我。兰心在等你，快走啊！李建平，你的剑法是不是吴老太太传授给你的
这个黑衣人身手不凡，他会不会是干尸九妹的人？如果是，那么干尸九妹就很有可能再次疗伤。要真是这样，那真是太好了。放在何处？快交出来！好好饶命，好好饶命！九龙玉不在小人家里，小人家里有一百两白银，就当孝敬您了。钱胖子，你把我当成要饭的了是吗？不敢，不敢，不敢！快说！小娘子，现在不是你叫的时候，一会儿也让你叫个够。钱胖子，到底想起来没有？究竟放在何处？快说！大爷饶命，我真不知道啊！什么人偷偷摸摸的？九龙玉在小爷这儿，有本事就来拿吧！你是何人？哎呀，不好了，九龙玉摔坏了！你是什么人？九龙玉在我手里，想要就来拿呀！找死！这位大哥，好轻功啊！小子，你究竟是什么人？小爷，我，嘿嘿，无名之辈，不足挂齿。今天你坏了我的好事，叫你长个记性。嗯。这就是你多管闲事的下场！拿命来！快！这位大哥，我的剑被你弄坏了，这把剑算你赔我的。不服气的话，我们可以继续打，打到你服气为止。臭小子，来吧
好，好啊！你等着，咱们走着瞧，小子，我的宝剑，早晚是我的，走着瞧。海棠秋露。如果燕雄当时有这把剑，他就不会死了。这位大哥，幸会了，难得一见。这次，你可跑不了。李建平，马大哥，李建平，上。Yeah. <laughs> 
无仇，你抢了我的海棠秋露，我再也不和你计较。今天晚上，只要你放过我一马，我就饶了这个臭丫头，怎么样？好，我答应你。好，那等我先上船，我才能放了他。让开！燕哥哥，走。玉池姑娘，你没事吧石姑娘，你怎么在这儿？我怎么就不能在这里啊？在下真的有急事，得罪了。宜兴岛的兄弟们，我奉岳阳门掌门显兵宗师遗命，前来拜见樊堡主，有要事相告，还请兄弟们帮我转达。
。阁下，在下尹建平，来自岳阳门，特来求见樊堡主。你说你是岳阳门的人，何人为证？这是岳阳门的信物，玉龙剑，请阁下过目。小心，剑上有毒，是丹凤轩的剧毒。樊哥哥，这剑是他偷的，他就是江洋大盗云中鹤，你千万不能相信他，不能上当。樊兄，在下受显兵宗师所托。特来拜见樊堡主，此事关乎清风堡的生死存亡，但求樊兄通报一声，我想，樊堡主自会断定。好，我可以带你去见我爹。多谢樊兄。樊哥哥，他就是在胡言乱语。嗯，凡进我清风堡的人，不得携带任何兵器。想见我爹，请交出你的兵器。给我拿下！是，你们要干什么？这是我们银星岛的规矩，尹兄弟，请包涵。这下好了，看你这个臭骗子还怎么逞能！给。这把剑是他偷我的，现在也算物归原主了。那兰心妹妹，你想怎么处置他？好，带走，带走，走，走，走，快，快点！这是什么地方？进去，别跑走，进去，告诉你别跑啊！这儿我到处都是机关，丢了命可别怪我没看。欢迎江，这个牙无心的家伙，我要见樊帮主，我要要死相告。关乎你们清风堡的生死存亡，樊银江，樊银江，我怎么会遇上这样的人？真是成事不足，败事有余。今夜守卫坛碑，现在已呼呼大睡，你放心的去吧。谢前辈相救，前辈如何称呼？建平来日必报。不要对任何人说起你见过，这就算是报恩了。谨遵前辈之命，前辈，后会有期。等等，你一定要去清风堡吗？是，在下受人之托，必须要亲自见到樊堡主。记住，如果你见到他。千万不要说出你父亲的名字，切记切记。燕真雷，经书是我的。哎这小子内力果然非比寻常，经书的确博大精深，我必须夺回来。Ah! <laughs> 
如果你想让他活命的话，就赶快把《逍遥经》交出来。啊！啊！啊！哎，凤嫂，你兄，你没事吧？你兄。燕春雷，我还以为你有多厉害，原来我这一掌你就受不了。疯子，哈哈哈哈黄麻克也死了，我水红烧从此以后就再也没有对手了。疯子，水红烧，邪不压正。就算我们都死了，你也不可能称霸武林。多行不义必自毙，你终将会灭亡的。来吧。臭小子，你也太不自量力了。本来我想让你多活几天，让你多看几眼你的心上人。既然你现在就想死，好，那我就成全你。徒弟，小心呐！是你吗？你刚才早应该这样了。没想到这小子的功夫藏得这么深，而且果真专克我们丹凤轩。徒弟，你才是天下第一！给我狠狠地打你个牛头！哟。身上留有残毒，天意让你死，你就必须死。水红潮，夫子，你得意的太早了。你终于来了，武林七修就差你一个了。哼，武林七修的确只剩我一人，但这最后一人就是杀你的人。<笑>这世上没人能杀得了我。周秀，你用的不是清风堡的内功，你这是逍遥镜。哼，水红勺，没想到吧？我已练成经书上的神功，今天就是你的死期。还我经书，这本经书是我和斌哥的。哈哈哈哈叫的再亲热，宪兵的在天之灵。也不会容忍你这个丑八怪
。师傅，你受伤了，让弟子来接替你。退下！我和他之间的冤仇，你们谁都不许插手。周秀，你一直想做武林的至尊，哼，我看你不过就是个卑鄙的小人。哼，如今我已练成神功，七步断长虹，再也奈何不了我了。啊！记住！啊！记住！记住！记住！师傅，弟子不重用，给你丢脸了。记住！中秀，记住。水红烧，你终于败在老夫的手里了。老夫如今天下无敌了。樊正秀，你不要太狂妄。我告诉你，若不是燕春雷、燕建平耗尽我的气力，你根本就不是我的对手。你看这饼，刚出锅的，看一看嘞，看一看嘞，慢走啊。偷袭频道！到底是谁？谁在捉弄老子？给我滚出来！啊！
坦林上人，你还是稍安勿躁，不要乱动的好。你如果老老实实的待在这个圈里，我还能保证你活上一时三刻。否则，你，你，你就是那个干尸九妹。小女子正是干尸九妹。上人，我这次来是要替师傅与你了结一笔十六年前的旧账。你师傅？米老头，哎哎，别别别，不不不，我说我说，嘿嘿嘿嘿，其实我告诉你们也无妨，反正那早晚能替我报仇。快说，姓什么？姓伊，伊建平。伊建平。好酒，真是好酒。现在美酒你也喝了，没什么遗憾，怎么了断，你自己选吧。小姑娘，你说你们干嘛非得要贫道的命啊？你们也看见了，我现在除了会喝个酒，什么都干不了了。我一个糟老头子了，早就退出江湖，不动刀剑了。行，让我死也行，先让本老道痛痛快快的把酒喝够。姑娘，动手吧。上人，得罪了我也骗了，小丫头，今天不是你修功之日。你以为我在修功，所以今天是特意来寻我的是吗？是又怎样？既然你是想趁火打劫，那就别怪我杀你。哼，臭丫头，谁杀谁还说不定呢。水红勺杀我师兄，此仇不共戴天。
姑娘，何必与他废话？我这就结果了他，让他尝尝咱们丹凤轩的手段。你好歹也算是一门之主，我就留你个全尸，自行了断吧。臭丫头，我承认，在掌法上我不如你，甘拜下风。但是，如果论起用毒来，恐怕你就不是我的对手了。哼！你们要是害怕的话，就乖乖的认输，免得你们给丹凤轩丢脸。此毒一出，无人能活。你可要想清楚。臭丫头，来吧。进去看看，大胆！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎。老太婆，你用的什么邪招？呀！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！我已经说过了，我这里没有你们要找的人，休再啰嗦！快快给我离开！我无论上天下地，一定要找到此人。请老夫人让我们去竹舍看一眼，我们随后就走。嗯、站住！老朽的家，岂容尔等放肆！反、哎！哎哎哎
古老夫人，晚辈失手，多有得罪。你让我们进屋一看，我们就立刻离开，绝对不会再难为你。难为我？干尸九妹，你自以为武功天下第一，就可以肆意横行了？你怎么知道我是干尸九妹？领教老夫人的高招。只要你交出一剑瓶，我会放你一条生路的。哼，看来你是真的想见他。好，那你跟我来吧。我墙上这一百二十八幅图画，是专门对付你们丹凤轩的，这就是你为什么感到特别痛苦的原因。你要干什么？我已是病入膏肓，将死之人，我既然杀不了你的师傅水红勺，我就先杀了你，以祭奠先夫的在天之灵。Yeah. 
朕位，朕往来历出其左右。明白。水红勺，你死定了！今天就是你的末日。主人，再不用毒，我们可就出不去了。区区六合阵法，有何慌张的？木生火，阵有离。你们所有的人集中全力，义无反顾，进攻离位。好，我明白了。
钱老头，你终于现身了。你今日就让你我做个了断吧。水红勺，出剑吧。
，仙老先生，得罪你。我谢兵就是死，也绝不会受你们的屈辱。涅槃。